హోలా అందరికీ నమస్కారం ఎల్లారికి మనకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గలాటా గీత్ రాయల్ గైస్ అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నా ఫస్ట్ కమెంట్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో మీరు వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఈరోజు నేను అప్డేట్స్ పెడతాను అండ్ ఆల్సో ఈరోజు నేను యాక్చువల్లీ లైవ్ వచ్చి మెహబూబ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాడు కాబట్టి మెహబూబ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నేను ఒక రివ్యూ లాగా చేద్దాము అనేసి అనుకుంటున్నాను సో లెట్ సి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు కుదురుతుందా లేదా అని ఒకవేళ మెహబూబ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కుదరకపోతే శ్వేతా నాయుడు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని అక్కడి నుంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ మెహబూబ్ హీ యాక్చువల్లీ డిజర్వ్స్ అన్ అదర్ వీక్ ఇంకొక వారం ఉండొచ్చు ఏమో హౌస్లో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బయటకు వచ్చాడు ఈ కమ్యూనిటీ ఇదంతా అందరికీ ఉండేది అదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు బట్ దాన్ని జనాలు చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఓటింగ్ ఆపేశారు అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది సో ఈరోజు నా తమ్మనేల్ ప్రకారం కన్నడ క్లాన్ వర్సెస్ తెలుగు క్లాన్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది సో నేనే చెప్పున్నాను స్టార్టింగ్లో దట్ మనం లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ అంతా చూడకూడదు ఏ ఊరు నుంచి డిఫరెన్సెస్ ఏ ఇండస్ట్రీ అనేసి డిఫరెన్సెస్ చూడకూడదు అందరం ఒకటే సో ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను తమిళ్ బిగ్ బాస్కి వెళ్తే కూడా జస్ట్ నేను తెలుగు దాన్ని అని చెప్పేసి నాకు ఓట్ లేకుండా ఉంటే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి నేనే చెప్పినాను బట్ ఇక్కడ కన్నడ క్లాన్ వర్సెస్ తెలుగు క్లాన్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటాను అంటారా అంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ వాళ్ళు క్లియర్గా చూపించేస్తున్నారు వాళ్ళు అనేసి నేను చెప్పను కానీ ఇక్కడ జగన్నాటక సూత్రధారి యష్మి అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది దానికి నా దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏమి యష్మి మీద పగబట్టేస్తున్నావా అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు నో షీస్ జస్ట్ అ కంటెస్టెంట్ ఫర్మీ నాకు అట్లంతా పగలు ప్రతీకారాలంతా ఏం లేవు ఆ పిల్ల నిజంగానే షీస్ అ వెరీ గుడ్ గేమర్ షీస్ అన్ అగ్రెసివ్ గేమర్ చాలా బాగా గేమ్ ఆడుతుంది ఆ ఎండ్యూరెన్స్ ఉండేది ఇవంతా చాలా సూపర్ అవన్నీ అప్రిషియేట్ ఇంకోటి ఏమన్నారు విష్ణుప్రియ మొన్నటి వరకు విష్ణుప్రియ ఈత్ ఫైవ్ స్టార్ డూ నథింగ్ అనేసి అన్నారు విష్ణుప్రియ ఒక టాస్క్ కూడా ఆడదు అని చెప్పేసి ఈరోజు మాత్రం విష్ణుప్రియకు సపోర్ట్ వస్తా ఉన్నారు అనేసి అన్నారు యాజ్ అ గేమర్ yes as a gamer yashmi is better than vishnupriya but as a human being vishnupriya is better than many other people in the house oka manushi laga chuste vishnupriya chaala manchi dane sanipistundi endukante kanisa norathi evarni archi kuda maatladalekapothundi appa pilla evarana ochcha pilla tirtha unta kuda reverse lo tetlekapothundi sonia vision la ade jarigindi yashmi vision la ade jarigindi prithvi vision la ade jarigindi reverse lo gattiga maatladalekapothundi maybe thana mentality ne ante emo thana acting chestundi emo ani cheppes first 2 weeks atla anukunna kuda తర్వాత కూడా తన మెంటాలిటీ అట్లే ఉంది గేమ్ వైజ్ యా షీ డజన్ హవ్ సీరియస్ సీరియస్నెస్ బట్ ఎవరైనా తిరుతా ఉంటే కూడా ఆ పిల్లకి సీరియస్గానే అనిపించట్లేదు అది కూడా చాలా నార్మల్గా తీసుకుంటా ఉంది షీస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాక్చువల్లీ సో గేమ్ వైజ్ ఐ వుడ్ సే నో గేమ్ వైజ్ ఇప్పటికీ నేను ఫైవ్ స్టార్ డూ నథింగ్ అనేసే చెప్తాను బట్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ వైజ్ షీస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ షీస్ వెరీ జెన్యున్ యష్మి జెన్యున్గా లేదా అనేసి మీరు అంటే యష్మి కూడా జెన్యున్గానే ఉంది యాక్చువల్లీ పృథ్వీ కూడా జెన్యున్గానే ఉన్నాడు బట్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెట్ బిగ్ బాస్ అనేది నీ జెన్యూనిటీ చూపించుకునేది నీ రియల్ సెల్ఫ్ చూపించుకునేది బట్ నీ రియల్ సెల్ఫ్ జనాలకి నచ్చాలి అప్పుడే నిన్ను ఇష్టపడతారు అప్పుడే నీకు ఓటేస్తారు అప్పుడే నీకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక హంతకుడు వచ్చి నేను హంతకుడు నేను హత్య చేసినాను అని చెప్పేసినంత మాత్రాన వాడు జెన్యున్ హంతకుడు అయిపోతాడు కానీ హంతకుడు కాకుండా అవ్వడు కదా హీస్ జెన్యున్ చాలా జెన్యున్ హంతకుడు అందరినీ మర్రలు చేస్తా ఉంటాడు వచ్చి నేనే మర్ర చేసిన అని చెప్తాడు సో వాడు జెన్యున్ అని చెప్పేసి వాడికి ఎవరు ఓట్ వేయరు వాడు జెన్యున్గా ఉండేది జనాలకి నచ్చితే అప్పుడు ఓటేస్తారు సో అక్కడ విష్ణుప్రియ జెన్యూనిటీ జనాలకి నచ్చుతోంది బికాస్ షీఈస్ వెరీ ప్యూర్ షీఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ ఆల్సో సో ఆ రకంగా నేను చెప్తాను పృథ్వీ వెనకాల విష్ణుప్రియ తిరిగేది తప్పే అండ్ యష్మి వచ్చి పృథ్వీ గురించి మాట్లాడేది తప్పే చీ యష్మి యష్మి వచ్చి పృథ్వీతో పోయి నువ్వు ఇట్లా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేది కరెక్టే కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ పక్కన ప్రాక్టీస్ వాట్ యూ ప్రీచ్ అంటారు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పే ముందు మనం మనం గోక్కోవాలా పక్కన వాడిది గోకే ముందు మనది గోక్కొని అంటే మ్యాక్స్ యాక్చువల్గా ఇది సామ్ అయితే వేరే వాడిని కడిగే ముందు నేను కడుక్కు అనేసి మాట్లాడతారు కదా సేమ్ అట్లే సో పక్కన వాడి దగ్గర పోయే ముందు ముందు మనది ఎట్టుంది అని చెప్పేసి చూసుకోవాలన్నమాట గురిగించే దాని కింద ఉండే నలుపు తెలియదు అనేటట్టు యష్మికి తనలో ఉండే నెగిటివిటీస్ తెలియదు సో చాలా ఫ్లిప్ చేస్తుంది చాలా అబద్ధాలు చెప్తుంది కెమెరాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మర్చిపోయింది అనుకుంటా హౌస్లో అనేసి అనిపిస్తుంది అనమాట ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఏమి అని చెప్పేసి చెప్తాను దాంతోపాటు మన నాగ్ మావు కూడా చాలా బయాస్డ్గా కన్నడ క్లాన్ తెలుగు క్లాన్ అని చెప్పేసి కన్నడ క్లాన్ వాళ్ళందరినీ ఎత్తుకొని పోయి టాప్ ఫైవ్లో కూర్చోబెట్టాలనేసి చూస్తానంటే నాకు అనిపించింది నిన్న ఎపిసోడ్ చూస్తే అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో రెండు మూడు రీల్స్
నువ్వు పృథ్వీని నిఖిల్ని రెండు బాడీ గార్డ్స్ గా పెట్టుకొనేసి చేస్తావు నువ్వు నువ్వు ముందరకు వచ్చి ఆడట్లేదు వాళ్ళిద్దరిని ముందుకు పంపించి నువ్వు వాళ్ళని ఒక బాడీ గార్డ్స్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పేసి సోనియాని ఏ మాట అయితే అనిందో ఇప్పుడు యష్మి కూడా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది పృథ్వీని నిఖిల్ని తన బాడీ గార్డ్స్ లాగా యూజ్ చేసుకుని నేను పృథ్వీ నిఖిల్ ఒకటి మేము కాడ క్లాన్ మేమంతా బెంగళూరు బ్యాచ్ అని చెప్పేసి అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నట్టు నాకైతే అనిపిస్తూ ఉంది దాని తర్వాత సోనియా వచ్చి ఆ రోజు ఏమని మాట్లాడిందంటే రివర్స్ నామినేషన్ చేసేటప్పుడు నువ్వు పృథ్వీని నిఖిల్నే ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నట్టున్నావు గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు అనేసి అంటే అప్పుడు సోనియా మీద మండతా ఉన్నింది అప్పుడు యష్మి సోనియా ఇద్దరు ఒకటే కాకపోతే సోనియా మీద ఎక్కువ నెగిటివిటీ ఉన్నింది కాబట్టి సోనియా యష్మికి చి యష్మి సోనియాకి అగేన్స్ పోయింది కాబట్టి యష్మి మీద కొంచెం మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అప్పుడు వావ్ యష్మి హ్యాస్ గట్స్ డూడ్ అనేసి దాని తర్వాత సోనియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సోనియా లాగా మారిన యష్మి అయిపోయింది సేమ్ ఏదైతే సోనియా ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అయిందో ఇప్పుడు యష్మి కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది నాకు అక్కడే సోనియాతోనే జలసీ స్టార్ట్ అయిందేమో నిఖిల్ పృథ్వీని సోనియా వచ్చి తన వెనకాల తిప్పుకుంటోంది నాకు అక్కడే జలసీ స్టార్ట్ అయిందేమో యష్మికి అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట సోనియా చెప్పింది కరెక్టే అనిపిస్తుంది ఎక్కడో అప్పుడే జలస్తోనే ఇదంతా చేస్తుందని చెప్పేసి నాకు అది నిజమే అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ఏమైంది నువ్వు వాళ్ళని చూసే దానికే సరిపోయిందని చెప్పేసి సోనియా నామినేట్ చేసినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారా మా ఫ్యామిలీ అనేసి చెప్పేసి దొంగ ఎడుపులంతా ఏడ్చింది కురకూడా ఎల్టీఆర్స్ అంతా చేసింది బట్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు తను చేసేది ఏంది ఇప్పుడు చూడట్లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఓకేనా ఇస్ దిస్ ఫర్ కంటెంట్ ఆర్ డస్ షీ రియలీ లైక్ నిఖిల్ ఆ హౌస్లో ఆటోమేటిక్గా చాలామంది కంటెంట్ కోసం ఈ లవ్ ట్రాక్లో అది ఇది అనేసి అంటారు కానీ అది నేను ఒప్పుకోను బికాస్ హౌస్లో ఉండేటప్పుడు నేను నేను నా కళ్ళతో చూస్తున్నాను దట్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ అదర్స్ ఆ క్రష్ ఫీలింగ్ అట్రాక్షన్ ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఒక క్లోజ్డ్ స్పేస్లో అన్ని రోజులు కలిసి ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది కంటెంట్ అనేసి నేను చెప్పను బట్ బయట ఉండేటప్పుడు కూడా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూస్తున్నాను లోపలికి వెళ్ళక ముందు బయ లోపల ఎవరైనా నచ్చితే ఏం చేస్తావు అనేసి అంటే లోపల నేను గేమ్ ఆడడానికి వెళ్తున్నాను ఎవరైనా నచ్చితే అవంతా నేను బయట చూసుకుంటాను కానీ లోపల చూసుకోను అనేసి అనింది సేమ్ నిఖిల్ దగ్గర కూడా అదే అంటుంది నీ మీద నాకు ఏదన్నా ఉంటే మనం ఏదన్నా ఉంటే బయట చూసుకుందాం ఇది గేమ్ గేమ్ ఎవరికి డిస్టర్బ్ కాకూడదు నేను నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు నాకు నీ మీద ఏమీ లేదు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్ చూసుకో అని చెప్పేసి పోతుంది మళ్ళీ నాకు నిఖిల్ నిఖిల్ కావాలి నిఖిల్ కావాలి నిఖిల్ కావాలి అని చెప్పేసి నిఖిల్ దగ్గర పోతా ఉంటుంది అది ఏమో నాకు తెలియదు ఒక ఫ్లిప్ స్టార్ ఫ్లిప్పెస్ట్ స్టార్ ఇన్ ఆల్ ఎయిట్ సీజన్స్ ఇస్ యష్మి దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే నాకెందుకు కన్నడ క్లాన్ అసలు వాళ్ళ ఓజీ క్లాన్లోనే కన్నడ వర్సెస్ మిగతా ముగ్గురు అనేసి అనిపిస్తుంది యష్మి సోనీ చి సోనీ అనుకున్నా యష్మి పృథ్వీ అండ్ నిఖిల్ వీళ్ళ ముగ్గురు వాళ్ళ బ్యాచ్లో ఒకటి నబీలు విష్ణుప్రియ ఆటలు అట్టిపనిలాగా చూస్తారు వాళ్ళు ప్రేరణ వచ్చి ఈ పక్క ఉండదు ఆ పక్క ఉండదు తన ఏదో ఒక సోలో ప్లేయర్ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ ఆ ప్లేయర్ పక్కన పెట్టేయచ్చు బట్ ఇక్కడే కన్నడ క్లాన్ వర్సెస్ హోల్ తెలుగు క్లాన్ అని చెప్పేసి ఎందుకు అనిపిస్తుంది రా అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఫస్ట్ మెగా చీఫ్ విషయంలో వస్తే నబీలు పృథ్వీ ఇద్దరు మెగా చీఫ్ టాస్క్ అన్నారు ఆ టాస్క్ అన్నప్పుడు పృథ్వీ గెలవాలి అని చెప్పేసి ప్రేరణని నువ్వు రాంగ్గా సంచాలక చేయాలి నువ్వు తప్పు చేయాలి తప్పు చేయాలి తప్పు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రేరణని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేసి ప్రేరణ అట్లా చేయకుండా నబీల్కి వచ్చి మెగా చీఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పేసి చాలా అగేన్స్ట్ అయిపోయింది ప్రేరణకి చాలా ఇది మాట్లాడింది అప్పుడు కూడా నిఖిల్ పృథ్వీ మాత్రమే ఉన్నారు అప్పుడు కూడా ప్రేరణ గురించి విష్ణుప్రియ గురించి నిఖిల్కి పృథ్వీకి వాళ్ళిద్దరికీ ఎక్కిస్తూ ఉంది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నబీల్ వచ్చి ఓకే మనోడే కదా సర్లే గెలిచాడు అనేసి ఒక హ్యాపీనెస్ లేకుండా పృథ్వీ గెలవలేదు అని చెప్పేసి చాలా ఫీల్ అయిపోయేసి నబీల్ గెలిచిన దానికి కూడా నబీల్ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా అట్లంతా చేస్తూ ఉంది సో అక్కడి నుంచి కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఏంటి యష్మి యష్మి నిఖిల్ పృథ్వీ ఒకట అప్పట్లో ప్రేరణ కూడా యాడ్ చేసుకుని మనం మాట్లాడుకున్నాం బికాస్ వితౌట్ ప్రేరణ ఇస్ కన్నడిగా బట్ కన్నడిగా అయినా కూడా ప్రేరణ అని వెళ్ళి దూరంగానే పెడతా ఉన్నారు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాను ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాను అనుకున్నాను రీసెంట్గా తెలిసింది దట్ షీఈ్ నాట్ ఎ కన్నడిగా షీ స్టడీ దేర్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ బట్ షీ ఈజ్ అ తమిళియన్ అని చెప్పేసి ఈ లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ అంతా నేను తీసుకొని రావట్లేదు బికాస్ ఆల్ ఇండియాస్ ఆర్ సేమ్ కానీ ఈ లాంగ్వేజ్ అనే ఒక డిఫరెన్స్ వీళ్ళంతా వేరే వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక బ్యాచ్ అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు స్పా బ్యాచ్ స్పై బ్యాచ్ లాగా వాళ్ళని స్టార్ మా బ్యాచ
లాస్ట్ వీక్ నామినేషన్స్ లోనే చెప్పింది నేను లీస్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పేసి అంటే బిగ్ బాస్ హోటల్ టాస్క్ తర్వాత వచ్చింది నామినేషన్స్ నేను లీస్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పేసి తేజాని నామినేట్ చేయొచ్చు బట్ ఒకవేళ నేను తేజాని నామినేట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే అప్పుడు పృథ్వీ కూడా లీస్ పర్ఫార్మర్ కదా పృథ్వీని ఎందుకు నామినేట్ చేయవు అనేసి అడుగుతారు ఎలా రా నేను పృథ్వీని నామినేట్ చేయలేను కదా అనింది ఎందుకు నువ్వు ఫ్రెండ్స్ కాదు ఈ డిఫరెన్సెస్ కాదు అనేసి అంటే నువ్వు పృథ్వీని నామినేట్ చేయొచ్చు కదా సరే పృథ్వీని నామినేట్ చేయట్లేదు విష్ణుప్రియను నామినేట్ చేసినాను అనే దానికి రీజన్ ఏమని చెప్పింది నాకు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ని నామినేట్ చేయవు నువ్వు బయస్డ్గా ఉంటావు నీ క్లాని నామినేట్ చేయవు అని చెప్పేసి అందరు నన్ను బయస్డ్గా చూపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను నన్ను నామినేట్ చేసిన విష్ణుప్రియ అని చెప్పింది ఆ టైంలో ప్రేరణను నామినేట్ చేయడానికి కూడా తను రెడీగా ఉన్నది బికాస్ షీ వాంటెడ్ టు నామినేట్ ప్రేరణ కానీ ప్రేరణ నామినే ఐ మీన్ అప్పుడు సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఏదో గన్ను అది ఇది హిట్ మ్యాన్ టాస్క్ లాగా వచ్చింది కాబట్టి తను నామినేట్ చేయలేకపోయింది కానీ అదర్వైజ్ షీ వుడ్ హవ్ నామినేటెడ్ ప్రేరణ సో వాళ్ళ క్లాన్లోనే ఉన్నా కూడా పృథ్వీ నిఖిల్ జోలికి ఎవరు వస్తే వాళ్ళని తిరిగి నామినేట్ చేస్తుంది అంటే నా నిఖిల్ని విష్ణుప్రియ వచ్చి నామినేట్ చేసిన దానికి విష్ణుప్రియ నామినేట్ చేస్తుంది సో వాళ్ళ క్లాన్ అయినా కూడా అట్లా నామినేట్ చేస్తుంది ప్రేరణని నామినేట్ చేస్తుంది నబీలు క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్లోంచి వెళ్ళిపోవాలా ఏ ఫేవరెటిజం వచ్చినా ఏ చీఫ్ అయినా ఏ క్యాప్టెన్సీ కంటెండర్ అయినా ఏ మెగా చీఫ్ అయినా ఏదైనా సరే నిఖిల్ పృథ్వీలోనే అవ్వాలా సో వాళ్ళందరినీ ఒక బ్యాచ్ లాగా చేసేసి ఏదున్నా వాళ్ళిద్దరు ఒక బాడీ గాజ్ లాగా యష్మి నిజంగానే హౌస్లో ఉంది ఒకప్పుడు సోనియా ప్లేస్ ఇప్పుడు యష్మి రీప్లేస్ చేస్తా ఉంది అంతే సోనియా అన్న కొంచెం మేలు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటే యష్మి బిహేవియర్కి సోనియా ఇట్లా మళ్ళీ ఫ్లిప్పులు చేసుకోకుండా ఇట్లా మరీ అబద్ధాలు చెప్పేసి అట్లంతా ఎప్పుడు చేయలే సోనియా బట్ యష్మి కళ్ళ ముందు కెమెరాలు కనిపిస్తుంటే కూడా ఎట్లా ఫ్లిప్ చేస్తుందిరా స్వామి అనేసి అనిపిస్తుంది ఆ పిల్లలు ఒప్పుకునింది అదే చెప్తాను జెన్యున్గా నేను అబద్ధాలు చెప్తాను నేను మాటలు ఫ్లిప్ చేస్తాను నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తాను అని ఒప్పుకునేది గ్రేట్ కాదు నువ్వు జెన్యున్గానే అన్నావు అక్కడ చాలామంది జెన్యున్గానే ఉన్నారు జెన్యున్గా ఉండేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నీ జెన్యునిటీ జనాలకి నచ్చేది ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత దాని తర్వాత పృథ్వీతో పృథ్వీతో ఇక్కడ విష్ణుప్రియ గోడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో పృథ్వీ దగ్గరికి వెళ్ళి యష్మి వచ్చి ఆ ముందు రోజు ఏమని చెప్పిందంటే నువ్వు విష్ణుప్రియ నువ్వు మీ ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారేంటి హౌస్లో మీ ఇద్దరే కనిపిస్తున్నారు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా చిరాకు వచ్చేస్తుందిరా అది ఇది అనేసి చెప్పింది సేము నెక్స్ట్ డే విష్ణుప్రియ వచ్చి అక్కడ జిరాఫీ రూమ్లో కూర్చొని అంటుంది నా మదీనా కూడా కి నేను దూరం అయితే నాకేం బాగుపడు తనకేం బాగుపడుతుంది అన్న అనుకున్నారు కదా నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో నేను ఎవరితో ఉంటాను ఎప్పుడు అనేసి ఏదైతే చేస్తున్నానో అక్కడ యష్మి కూడా అదే చేస్తా ఉంది కదా అని చెప్పేసి నైనీతో హరితేజ చెప్తా ఉంటుంది ఏదైతే విష్ణుప్రియతో దూరంగా ఉండు అనేసి పృథ్వీతో చెప్పి మీ ఇద్దరే కనిపిస్తా ఉన్నారు నిందో యష్మి కూడా పోయి 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 నిఖిల్తో మాట్లాడుతూ ఉంది నిఖిల్ అవాయిడ్ చేస్తే కూడా అరే నువ్వు ఒకటే ఉన్నావు అనుకున్నావా నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేనే నీ వెనకాల తిరిగే టైప్ కాదు అనేసి అంటుంది మళ్ళీ నిఖిల్ కోసం చూస్తూ ఉంటుంది బయట ఇంటర్వ్యూలో ఏమో నాకు అవసరం లేదు నేను హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చినా చూసుకుంటా ఉంటుంది నిఖిల్తో కూడా ఏదున్నా హౌస్ బయట చూసుకుంటా ఉంటుంది పృథ్వీతో కూడా నీకు ఏదైనా ఉంటే హౌస్ బయట చూసుకోరా ఇఫ్ యూ రియలీ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ హర్ హౌస్ బయట చూసుకో హౌస్లో గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయనేసి పక్క నాలుగు చెప్పే ముందు నీది నువ్వు చూసుకోవాలా ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ వాట్ యూ ప్రీచ్ అనేసి అంటారు కదా అది మిస్ చేసేస్తుంది యష్మి సో అదే చెప్తున్నాను కదా మే కరేతో అచ్చా తూ కరేతో ఓలుచ్చా అనేటట్టు మాట్లాడే టైప్ అనమాట అంటే నాకు వస్తే రక్తము విష్ణుప్రియకు వస్తే టొమాటో కెచ్చప్ అని మాట్లాడుతుంది అనమాట సో విష్ణుప్రియ ఏ చేసినా తప్పే సో అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ పృథ్వీతో తను వెళ్ళి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అరే నీ గేమ్ కొంచెం డౌన్ అవుతుంది చూసుకో అని చెప్పేంత వరకు వావ్ యష్మి సూపర్ తోపు ఫ్రెండ్ కోసం కేర్ చేస్తా ఉంది ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ నెక్స్ట్ డే ఈమె ఏం చేస్తా ఉందంట మేడం గారు ఏం చేస్తా ఉన్నారు సేమ్ అదే చేస్తా ఉన్నారు ఆ నిఖిల్తో పోయి కూర్చునేది ఆ నిఖిల్ చుట్టూ తిరిగేది ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేది మనం మన నాగు మా ఊరు చెప్పినాడు స్వామి నువ్వు గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నీ గేమ్ డైవర్షన్ ఎక్కడో వేరే ఒక మనిషి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా నీ గేమ్ దొబ్బెట్టుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి చెప్పినాడు సో పృథ్వీకి చెప్పాడు పృథ్వీకి కంప్లీట్గా దూరం చేసింది విష్ణుప్రియని ఈ పృథ్వీ పృథ్వీ ఏంది పృథ్వీ చాలా జెన్యున్ అబ్బా అది నేను ఒప్పుకుంటా తనకి ఏ ఫీలింగ్ ఉంటే అట్లే మాట్లాడతాడు బట్ అన్ని రోజులు ప్ర విష్ణుప్రియతో బాగుండి కాలు ఒత్తించుకొని కాలు మీద ఏదో ఆయిల్ రుద్దించుకొని తల ఒత్తించుకొని మసాజ్ చేయించుకొని కాఫీ కప్ కడిగించుకొని అఫ్కోర్స్
ఇక్కడేమో పృథ్వీతో విష్ణుప్రియతో ఉండదని చెప్పేసి పృథ్వీని ఎరిపాపం చేసింది విష్ణుప్రియకి టార్చర్ పెడత విష్ణుప్రియని ఎరిపాపు చేసింది సో హౌస్ అందరినీ ఎరిపాపు చేసి జగన్ నాటక సూత్రగా సూత్రధారి లాగా హౌస్ లో ఎవరికి ఎవరికి బాధలు ఉన్నా కూడా దానికి రీజన్ హోల్ అండ్ సోల్ రీజన్ యష్ మీ అవుతోంది అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది సో మీకేమనిపిస్తా ఉంది నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపించిందా నా లాజిక్ కరెక్ట్ అనిపించిందా తప్పు అనిపించిందా ఇదంతా అయిపోతే నిన్న నిన్న ఆ గొ నిన్న నాకు ఎపిసోడ్ చూసినంతసేపు ఎందుకురా పాపం సూర్య మామని పిలిచి ఇట్లా సతాయిస్తా ఉన్నారని చెప్పేసి అనిపించింది అందరినీ ఎంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే సూర్య ఏమైనా తెలుగు బిగ్ బాస్ చూస్తాడా లేకపోతే వీళ్ళందరినీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా కలుస్తాడా కలిస్తే కూడా ఎప్పుడో ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ నేను నేను బిగ్ బాస్లో చూసినాను కూడా సూర్య గుర్తుండదు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సో సూర్య టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు మనకి ఎపిసోడ్ టైం వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు దాన్ని పక్కన పెడేస్తే ఆ లాస్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఆ లాస్ట్ ఐదు నిమిషాల్లో నాకు బ్లడ్ బాయిల్ అయింది మామూలుగా కాదు నా వల్ల కాల నాకు అసలు అట్లా రక్తం మరిగిపోతాం నేను చూసినంతసేపు సారీ యష్మి ఎంత వర్స్ట్ మ్యానిపులేటర్ అనిపించిందంటే అక్కడ ఏమో యాక్చువల్లీ నాకు ఇక్కడ విష్ణుప్రియ చాలా నచ్చింది సి గేమ్ గేమ్ పరంగా విష్ణుప్రియ డౌన్ ఏమో మేబీ తన గేమ్ మొత్తం పృథ్వీ చుట్టూ తిరుగుతుంది నేను హౌస్లో ఉండేది పృథ్వీ కోసం అని చెప్పేసి యు ఈట్ ఫైవ్ స్టార్ డూ నట్ నథింగ్ లాగే చీఫ్ అయింది బట్ ఒక మనిషి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ గేములు ఈ బిగ్ బాస్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తే విష్ణుప్రియ మనిషి ఆ పిల్లకు ఒక మనసు ఉంటుంది ఆ మనసులో ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆ మనసు పెరుగుతుంది సో పృథ్వీ అన్నిసార్లు చీ కొడతా ఉన్నా కూడా తను మళ్ళీ 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 వెళ్తా ఉండింది ఇంకా తనకి ఒక ఒక పాయింట్లో ఆ సాచురేషన్ పాయింట్ క్రాస్ చేసి తన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది సో ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని పృథ్వీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు అది ఏదో వాళ్ళు కావాలని ఏదో బిగ్ బాస్ ఇది చేయాలనేసి చూడలేదు సూర్య గారి కోసం వాళ్ళందరూ ఒక ఇది ట్రిబ్యూ లాగా ట్రిబ్యూట్ లాగా ఒక సాంగ్కి డాన్స్ అయ్యనేసి చెప్పున్నారు అక్కడ పృథ్వీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాకపోతా ఉంటే పోయి పృథ్వీ ఏంటి నీకు నాతో డాన్స్ చేయడం ఇష్టం లేదంటే నాకు ఏ పార్ట్నర్ అయినా ఓకే అది ఇది అనేసి అన్నాడు ఇంకా విష్ణుప్రియ షీ లాస్ట్ సార్ లిమిట్ ఇంకా అవసరం లేదు అని చెప్పేసి రెండు మూడు సార్లు అడిగింది పృథ్వీని అయినా కూడా లేదు అని చెప్పినాడు మన మన యష్మి ఎక్కిచ్చిన ఇది అట్లాంటిది బాగా చక్రం తిప్పి 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 విష్ణుప్రియ దూరం చేసింది దూరం చేయడం వల్ల ఇద్దరు గేమ్లు బాగుపడినాయంటే ఓకే బట్ ఈమె ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే మాట యష్మి కాకుండా వేరే ఎవరన్నా నిఖిలో ప్రేరణను వచ్చి అరే నీ గేమ్ కొంచెం డౌన్ అవుతోంది చూసుకో కొంచెం దూరంగా ఉండు ఫ్రెండ్ లాగా ఉండు ఇతను ఉంటే హౌస్ బయట చూసుకో అని చెప్పేది అట్లా నువ్వు అసలు తనతోనే ఉంటున్నావు నీ గేమ్ వదిలేస్తున్నావు అట్టయింది ఇట్టయింది అని చెప్పేసి అది వదిలేసి ఇక్కడ ఈ పిల్ల చేసేది ఏంది యష్మి చేసేది ఏంది ఆ పిల్ల నిఖిల్ విషయంలో అదే చేస్తుంది దాని తర్వాత నేను రాత్రి వాళ్ళ పేర్స్ మార్చినారు బిగ్ బాస్ మార్చినాడు విష్ణుప్రియ వచ్చి కెమెరా దగ్గరపోయి వీఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ డాన్సింగ్ ఐ మీన్ డాన్సింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ వీఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పేసి బిగ్ బాస్తో చెప్తే బిగ్ బాస్ వచ్చి పేర్లు మార్చినాడు ఈ పిల్ల చెప్పింది నాకు నిఖిల్ కావాలా నాకు నబీల్ కావాలా నాకు మెహబూబ్ కావాలా గౌతమ్ కావాలా అని చెప్పేసి విష్ణుప్రియ నాకు ఈ పార్ట్నర్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఏం అడగలేదు ఎట్లా ఇద్దరికి ఒకే ఒకే పార్ట్నర్ కూడా ఉండొచ్చు నిఖిల్కి యష్మికి ఇద్దరికి నిఖిలే కూడా ఉండొచ్చు చీ విష్ణుప్రియకి యష్మికి ఇద్దరు నిఖిలే కూడా ఉండొచ్చు లైక్ హౌ గౌతమ్ అండ్ మెహబూబ్ ఇద్దరికి నైని డాన్స్ వేసిందో సేమ్ అట్లే ఉండొచ్చు బట్ అది వదిలేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు స్వాప్ చేసి ఇచ్చినారు వాళ్ళు ఏం ఫే ఇక్కడ గొడవ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు స్వాప్ చేసి ఇచ్చినారు దానికి యష్మి వచ్చి అరే నేను ఇంత చేశానరా మీకోసం పృథ్వీ నేను ఇంత చేస్తే ఆ పిల్ల నా కోసం ఇది చేస్తున్నా ఏం చేసిందమ్మా వద్దు నాకు పచ్చిగా వస్తాయి మాటలు ఏం చేసింది వాళ్ళిద్దరిని ఏమన్నా ట్రిప్కి పంపించిందా లేకపోతే వాళ్ళిద్దరికి ఏమన్నా కెప్టెన్సీ కంటెంటర్షిప్ ఇచ్చిందా వేరే ఏం ఇచ్చింది యష్మి వాళ్ళు ఏం హెల్ప్ చేసిందని ఇంకా వాళ్ళిద్దరిని దూరం చేసింది ఏం హెల్ప్ చేసినట్టు విష్ణుప్రియకి అసలు ఏ రకంగా విష్ణుప్రియకి హెల్ప్ చేసినట్టు వచ్చి నామినేషన్ కూడా చేసింది చేసిన తర్వాత ఏమో బయస్ట్గా అనుకుంటారు అది ఇది అని చెప్పేసి అనేది బయస్ట్గా అనుకుంటారు అన్నప్పుడు నిఖిల్ను పృథ్వీను నామినేట్ చేయొచ్చు కదా వాళ్ళ నామినేట్ చేస్తున్నారనేసి పక్క తీర్చుకునేందుకు రివెంజ్ ఎందుకు ఇష్టం లేదని చెప్పడం ఎందుకు ఇష్టం అని చెప్పడం ఎందుకు ఇక్కడ గౌతమ్తో ఆడుకునేది అక్కడ నిఖిల్తో ఆడుకునేది పృథ్వీ ఇప్పుడు పేరేమి విష్ణుప్రియ అంత ఇదే అనే అంత అందరికీ మధ్య 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 మధ్యలో వచ్చేసి నారదుల్లాగా నారాయణ నారాయణ అనేసి పోయినట్టు చేస్తా ఉన్నింది ఇది ఏం కరెక్టు అస్సలు నాకు నిన్న మండి పోయింది మామ
తిరిగి గొడవేయలేదు షీఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ వెరీ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను విష్ణుప్రియ అని చూస్తూ ఉంటే యశ్మీని చూస్తే అసలు రగిలిపోయింది కడుపులో బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోయింది అట్టే ఎంత వర్స్ట్ మ్యానిపులేటర్ అనిపించిందో ఆ పిల్లకి ఏదైనా సరే ఆ పిల్లకే జరగాల నిఖిల్ అయినా వచ్చి ఆ పిల్లతోనే మాట్లాడాలా గౌతమ్ అయినా తనతోనే మాట్లాడాలా పృథ్వీ అయినా తనతోనే మాట్లాడాలి అందరు తన గుప్పెట్లోనే ఉండాలా మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఇదిలో చూసుకోవాలన్నమాట సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ యష్మి అనేలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అది ఏమైనా వర్స్ట్గా అనిపించింది నాకు దాని తర్వాత వీళ్ళే అనుకుంటే కన్నడ వర్సెస్ తెలుగు బ్యాచ్ నాకు మా ఊడు అంతే నిన్న నిఖిల్ పృథ్వీని పోగిన్నాడు త్రిబులార్ అన్నాడు మీ ఇద్దరిని చూస్తూ ఉంటే రామ్ చరణ్ని ఎన్టీఆర్ని చూసినట్టుంది అన్నాడు సూపర్ అన్నాడు నువ్వు పులి నువ్వు సింహం నువ్వు చిరుతపులి అనేసి మాటలు అన్నాడు చిరుతపులి అంటే నాకు భలే కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే చిరుతపులి నేను దా ప్రూఫ్ అదో ప్రూఫ్ ఇదో ప్రూఫ్ ఇది ప్రూఫ్ కాలు కాలు కూడా ఉంది కాలు ఎత్తి చూపించలేనే కాలు రావట్లా ఓకే కాలు కూడా మనకు ట్యాట్ ఉందిలే అదో ప్రూఫ్ ఇన్ని ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి చిరుతపులు అనే మళ్ళీ వాళ్ళని చిరుతపులు అంటాడు సరే ఓకే ఏమన్నా అనుకునే కానీ సో పులి చిరుత అని మాట్లాడే వరకు ఓకే తేజ ఏం చేసినాడు వాళ్ళు ఏదో బాడీ బిల్డర్స్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అది ఇది ఏదో తేజ ఎంత పొట్ట ఎంత గొట్ట వేసుకుని గొట్టలాంటి పొట్ట యాదగిరి గొట్టలాంటి పొట్ట వేసుకొని పోయి కింద పడి ఆ పొట్ట ఇట్లా ఇట్లా దేకం పోయింది గ్రాస్లో దాని తర్వాత అక్కడ వేరే తోసినాడు నిఖిలు తేజని ఆ బస్తాలు లాగేటప్పుడు అయినా కూడా ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా చేయకుండా భయంకరంగా అన్నాడు దాని తర్వాత తెలివైన టాస్క్లో ఇట్లా సెకండ్ సెకండ్లో అంత తెలివిగా ఆన్సర్లు చెప్పినాడు ఒక్క పొగడతలేదు తేజాకి అసలు ఏంది పొగడ్డ ఆ తేజని తేజ అంత చేస్తే ఏమి పొగడలేదు అవినాశు ఇన్ హౌస్ పొగిడినారు ఓకే గౌతమ్ మెహబూబ్ కూడా అంత ఎక్కువ ఏం పొగడలేదు బట్ ఆడిన తేజని ఎందుకు పొగడలేదు తేజ ఏ ఆటలు అటిపండ నిజంగా కనిపించలేదా లేకపోతే తేజకి ఏమన్నా ఫుల్ గ్రాఫ్ మారిపోతుందని చెప్పేసి పొగడలేదా అసలు నాకు బల్లే కోపం వచ్చింది ఆ పొగిడేది కూడా పక్కన పెడితే పృథ్వీ వచ్చి బాడీ షేమింగ్ లుక్ ఇట్లా పైకి కిందికి ఒక లుక్ ఇచ్చినాడు ఆ లుక్ కూడా ట్రిగర్ చేయ ట్రిగర్ చేయడానికి ఇచ్చాడంటే రోహిణి కావాలని చేయలేదులే బాడీ షేమింగ్ కాదులే అని చెప్పి అసలు పృథ్వీది కూడా పృథ్వీ కోసం కూడా ఈయనే కొంచెం ఆ లాయర్ లాగా మాట్లాడింది నాకు మావా పృథ్వీ చెప్పుకుంటాడు కదా ఏమైనా చేసుకుంటాడు కదా అది కాదంట రోహిణి ట్రిగర్ చేయడానికి అంటలే ఏంది ఈయన ఏంది చెప్పేది ఏం పృథ్వీకి తెలీదా పృథ్వీకి ముందే తెలియాలి కదా ఈ నాకు మా వచ్చి పృథ్వీ కోసం వత్తాస్ పలికి ఏది ఏందో నాకు అర్థం కాల తేజ కోసం ఏమిలా వీళ్ళ కోసం ఏమిలా మళ్ళీ మన ప్రోమో చూస్తే తేజానే పైగా అనున్నాడు ఓ తేజ ఇట్లా వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్నాడు అనమాట అని చెప్పేసి తేజ చేసిన దానికి పొగడతలు వదిలేసి ఇంకా తిట్టేది ఎక్కువపోయింది నాకు అసలు రగిలిపోతుంది బయస్ట్ బిగ్ బాస్ అనిపించింది ఓల్డ్ మడతాంది దీనికి మనం కన్నడ బిగ్ బాస్ ఏసే పెట్టుకోవచ్చు తెలుగు బిగ్ బాస్ ఎందుకో చాలా కోపం వచ్చేసింది అబ్బా అది ఇంకా జరిగింది నాకు దీనివల్ల యష్మి వల్లే కన్నడ బ్యాచ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక పేరు వచ్చింది యష్మి పృథ్వీ నిఖిల్ వీళ్ళు వీళ్ళు పృథ్వీ నిఖిల్ కూడా పాపం ఏం చేయలేదు ఈ పేరు రావడానికి వాళ్ళది ఏం లేదు అండ్ నాకు కూడా నిఖిల్ చాలా బాగా గేమ్ ప్లే ఆడతాడు అనేసి అనిపిస్తుంది ఐ రియలీ లైక్ నిఖిల్స్ గేమ్ ప్లే ఐ రియలీ వోన్ అస్ సీ హిమ్ ఇన్ టాక్ ఫైవ్ అది పక్కన పెట్టేస్తే ఈ కన్నడ వర్సెస్ తెలుగు అని చెప్పేసి వచ్చింది మాత్రం వీళ్ళ వల్లే సరే మీరు కన్నడ తెలుగు చూసి ఓట్లు అయిపోకండి మీకు గేమ్ ప్లే చూసే ఓటేయండి కానీ ఆ బ్యాచ్ కట్లా ఓజీ క్లాన్లోనే కన్నడ క్లాన్ సపరేట్ ఉంది తెలుగు క్లాన్ సపరేట్ ఉంది వీళ్ళంతా వీళ్ళ వీళ్ళ ముగ్గురు అని చెప్పను యష్మి వీళ్ళిద్దరిని ఆడిస్తాను దబ్బా బాడీ గాజ్ లాగా పెట్టుకొని యష్మినే వాళ్ళిద్దరికి ఇర్కీ తిప్పేదంతా చేస్తా ఉంది సో అట్లా నాకు అనిపించింది దట్ దేర్ ఇస్ దిస్ కనడా క్లాన్ అండ్ తెలుగు క్లాన్ ఇన్ ది హౌస్ అండ్ జగన్ నాటక సూత్రధారి ఇస్ యష్మి అని చెప్పేసి ఐఎమ్ నాట్ టార్గెటింగ్ హర్ దిస్ ఈజ్ మై థింగ్ నాకు అనిపించిన అనాలిసిస్ ఇది సో మీకేమనిపించింది అని కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఈరోజు నేను మ్యాక్సిమం లైవ్ మహబూబ్ వాళ్ళ ఇంట్లోంచే చేద్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాను లెట్స్ ఈ అక్కడ సిచ్యువేషన్ కుదిరితే అక్కడి నుంచి చేస్తాను నాట్ లైవ్ అదే ఈవినింగ్ రివ్యూ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో తిరిగి కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ మీ యోగి త్రోయల్ సైనింగ్ అప్ అద